ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుని స్తోత్రాలు దేవుని మహిమ కలుగును గాక ఈ రాత్రి కూడా ప్రభుని స్తుతించి ఆరాధించినట్లుగా ప్రభు మనకిచ్చిన చక్కటి దినం కొరకు దేవాది దేవునికి వందన తెలియజేస్తూ ఉన్నాను హాల లూయ మరి సెవెన్ టు ఎయిట్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఎయిట్ టు నైన్కి పొడిగించబడటం జరిగింది ఇది గమనించాలని ప్రభు పేరట మనం చేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే సెవెన్ టు ఎయిట్ అంటే ఎర్లీగా అవుతూ ఉందని చాలామంది ఈ యొక్క లాక్డౌన్ లేదు కాబట్టి పనులు చేసుకొని కొంచెం లేటుగా వస్తారు కాబట్టి కొంతమంది ఇంకా మరి ఫ్రీగా ఉంటుంది టైం అనేటువంటిది ఆలోచనతో మరి నిన్నటి దినం నైన్ టు టెన్ అనుకున్నాం టెన్ అయిన తెలుగు బాగా లేట్ అయిపోతూ ఉంది సో దాన్ని బట్టి మళ్ళా ప్రార్థించి కొంచెం ఆలోచన చేసి అన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకోవటం వలన మరి పరిస్థితులు అన్నీ కూడా ఆ మనుషులకు కూడా కొంత సమయం సరిగా చక్కగా కూర్చొని వినటానికి కూడా బాగుండాలి కాబట్టి ఎయిట్ టు నైన్ అనేటువంటిది బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆలోచనలో ఎయిట్ టు ఓ క్లాక్కి స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఎవ్రీ డే అవర్ దిస్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ విల్ బీ ఫ్రమ్ ఎయిట్ టు నైన్ ఇండియన్ టైమ్ అండ్ లాస్ ఏంజలెస్ టైమ్ సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాల్ అర్ లూయ సో దిస్ ఈస్ ద వండర్ఫుల్ డే టుడే ఆల్సో ప్రైజ్ ద లాడ్ ఐ బిలీవ్ దట్ ఇన్ నవంబర్ మంత్ ద టైమ్ విల్ బి చేంజ్డ్ ఇన్ లాస్ ఏంజలెస్ ఆల్సో వన్ అవర్ బిఫోర్ సో ఎయిట్ టు నైన్ ఇన్ లాస్ ఏంజలెస్ ఆల్సో విల్ బి ఇన్ విత్ ఇన్ సమ్ డేస్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి చేంజ్డ్ Okay praise the lord i greet you everyone in the name of jesus christ of nazareth to this wonderful time today also we are going to worship the lord i love to worship the lord god almighty this is the awesome and wonderful time let us make a joyful noise and be glad in the presence of god worship time is the powerful time my friend as we are going to worship the lord god almighty let us pray shall we pray and start this wonderful time ప్రార్థనతో యొక్క సమయాన్ని ప్రారంభించుకుందాం ఆరాధన సమయం చాలా గొప్పది శ్రేష్టమైంది అద్భుతమైంది శక్తివంతమైంది మనం ఆరాధిస్తూ ఉండగా దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తాడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు ఆరాధించడానికి సమయాన్ని ఇద్దరు అందుకే మేము ప్రతిరోజు మీ మధ్యలోనికి వస్తూ ఉన్నాం మీ మధ్యలోకి ఏది ఆశించి రావట్లేదు లేదు ప్రతిరోజు చెబుతూ ఉన్నాను మేము ఆశిస్తుందల్లా ఒకటే ప్రభువుని ఆరాధించాలి దేవుని శక్తితో నింపబడాలి దేవుని అభిషేకంతో నింపబడాలి దేవుని ఆశీర్వాదాలు ప్రతి బిడ్డ అనుభవించాలి నువ్వు దేవుని ఆశీర్వాదాలు అనిపించాలి మీ జీవితంలో మీ కుటుంబంలో మీ బిజినెస్లో మీ జాబ్లో మీ కార్యాల్లో మీ క్రియల్లో అన్నిట్లో దేవుని ఆశీర్వాదం సమృద్ధిగా మీరు చూడాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ప్రైజ్ ద లాడ్ అలా లూయ ప్రార్థించుకుందాం ఆ మహాపరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ ఘనమైన తండ్రి ఈ రాత్రి సమయాన్ని దినాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు మా మధ్యలో చంచరిస్తున్నందుకు కొందనాలు మా కొరకు ప్రాణం పెట్టినందుకు కొందనాలు చనిపోయినందుకు కొందనాలు సమాధి చేయబడినందుకు స్తోత్రాలు దేవా ఈ రాత్రి కూడా నీవు చేసిన ప్రతి మేలును బట్టి నీకు మహిమ చెలుస్తూ మా మధ్యలో తండ్రి నీ కార్యాలు నీ క్రియలను నీ అద్భుతాలు బట్టి వందనాలు చెలుస్తున్నా ప్రభావములు దీవించండి ఆశీర్వదించండి దేవా మా దేశాన్ని దీవించండి మా దేశ ప్రజలు దీవించండి నాయకులను దీవించండి వనరులను దీవించండి నాయన మా దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభు గనులన్నిటిని దీవెనికరంగా చేయండి నాయన భూమిని సారవంతంగా చేయండి ప్రభు ఆకాశ మహాకాశాలని విస్తారంగా నాయన మా మీద కనికరం చూపబడినట్లుగా ప్రభు నాయన వర్షము తగిన కాలములో చలి తగిన కాలములో ఎండ తగిన కాలములో ప్రభు అద్భుతమైన రీతిలో ప్రభు తండ్రి ఋతువులన్నీ కూడా క్రమంగా ఉన్నట్లుగా దీవెనికరంగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి అయ్యా ప్రభు మా దేశంలో ఉన్న ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నాయన చక్కని నాయన ఆధ్యాత్మికత అవలంబించడానికి ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తులుగా ఎదగటానికి మార్చబడటానికి కృప చూపమని ప్రార్థిస్తున్నా ఏ ఒక్కరిలో కూడా నాయన దుష్టుడు పని చేయకుండా చీకటి పని చేయకుండా అపవిత్రత పని చేయకుండా దురాశ దుర దుష్ట చీకటి శక్తి ప్రభావం చెడు చేయు ఆత్మలు ఏవి పని చేయకుండా ప్రభు ప్రతి బిడ్డను అభిషేకించమని ప్రార్థిస్తున్నా ప్రతి ఒక్కరూ నాయన దయో భయముతో బ్రతుకున్నట్లుగా నా దేశమును దీవి చండి నాయన స్తోత్రాలు ప్రభు నీకే మహిమ కలుగును గాక ఈ రాత్రి ప్రత్యేకంగా ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించడానికి సహాయం చేయండి నాయన టు నైట్ ఆల్సో లాడ్ వీ ఆర్ హియర్ టు వర్షిప్ యూ ఇన్ స్పిరిట్ అండ్ ఇన్ ట్రూత్ గాడ్ వీ సబ్మిట్ అవర్ సెల్ఫ్స్ గాడ్ వీ కమిట్ అవర్ సెల్ఫ్స్ టు యూ జీసస్ అవర్ హార్ట్స్ అవర్ మైండ్స్ అవర్ సోల్స్ అవర్ బాడీస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సబ్మిటెడ్ యాజ్ ఎ లివింగ్ సాక్రిఫైస్ వీ ఆఫర్ అండ్ యూ గాడ్ టు నైట్ టు this wonderful time god we praise the name of jesus we bring all the glory to your name in jesus name let all the people with a free heart worship you god 
and love you Jesus in spirit and truth worship and love you in heart hallelujah we invite thy love thy spirit thy truth thy kingdom and thy righteousness god and we invite we seek you god in jesus name we love you jesus tonight also we praise you thank you for this wonderful day thank you for this wonderful time in the name of jesus we pray yesu namulo prarthisthunamu tandri amen hallelujah praise the lord let us make a joyful noise and worship the lord god almighty praise the lord Let us sing this song called My Jesus and My Savior.
the power from above. Our nature will be changed into the holiness. Our hearts will make a noise. Joy from Say 
నిరాత్రికాలములోస్తాం Set free in Jesus name విడుదల కలుగును గాక స్వస్థత కలుగును గాక ఆరోగ్యము కలుగును గాక ఆనందము కలుగును గాక ఆశీర్వదించబడు జీవితాన్ని హల్లెల్లూయ కాంక్షించే ప్రతి బిడ్డ జీవితములోనికి ఆశీర్వాదము కుమ్మరించబడును గాక ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి జీవితాన్ని కాంక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డకు నాయన యేసు నామములు పరలోకము నుండి దీవెనకరమైన జీవితాన్ని విడుదల చేస్తూ ఉన్నాం ప్రతి బిడ్డ దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండను దాక పాపము నుండి విడుదల శాపము నుండి విడుదల రోగము నుండి విడుదల ఏసు నామములో జీసస్ సెట్ ద ఫ్రీ గాడ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ కర్స్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ సిక్నెస్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మిటీస్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ డిసీజెస్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ కరోనా వైరస్ let your people be healed let your people receive the anointing holy anointing kaanchinche vaanchinche prathi bidda vaancha kaanksha therchabadunu gaaka yesu naamamulo melu kosam manchi kosam jeevu kosam yesaya koruku eduru chuse prathi hrudayamu santoshinchunu gaaka naa shanti ne nenu meeku isthu unnanu ani salavichina tandri ee raatri oka adbhutanni tonight let your peace god receive your people 
Let your people receive it in Jesus name. Let your people have it in Jesus name. Let your people God be in spirit. Be in fruitful life. Holy Ghost. I invite the presence. Parishuddhaakmuda sarva sachimulo nikki nadipincha padudhuru gaka. Sarva sachimulo nikki nadipincha atma to nippa padudhuru gaka. Let your people led by the spirit in all the truth. Let your people God know the truth and be set free in Jesus name. Nikke mahima ghanata prabhaval chalishtu. ఇదను నాతోను మాతోను మాట్లాడి మహిపోతామని ఏసై నాములు ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ హాల లూయా ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈ రాత్రి కోడిపిల్లారు ఇంతవరకు ప్రభుని ఆరాధించడానికి దేవుడు మనకు చక్కటి అవకాశాన్ని తినానిచ్చాడు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ రియల్ టుడే ఆల్సో ఆరాధించే సమయం గొప్పది పిల్లారా మనం ఏం చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ ప్రభుని ఆరాధిస్తే చాలా అద్భుతాలు చూస్తాం హల లూయా మనం చేయటానికి ఇంకా ఎక్కువ నైపుణ్యతగా నేర్పడతానికి అద్భుతంగా చేయటానికి శక్తిని పొందుకుంటాం ఏ లాభం దేవుని శక్తి లేకుండా ప్రభావం లేకుండా రాత్రి పగల ప్రయాసపడి యహోవేందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోలు నడిచి వారందరూ ధన్యులని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది దోస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఫీర్ ఆఫ్ గాడ్ దే ఆర్ బ్లెస్డ్ పీపుల్ దేవుని భయభక్తులు లేకుండా నువ్వు రాత్రి అంతా కూడా శ్రమపడిన పగలంతా శ్రమపడిన అది దీవిని కాదు తన ప్రియులు నిద్రిస్తుండగా ఆయన వారికి ఇస్తాడు అని దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది నువ్వు నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా దేవుడు ఇస్తాడు దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగినప్పుడు దేవుని ఎందుకు ఎప్పుడైతే భయం కలిగి ఉండవో అప్పుడే సమస్యలు ప్రారంభమవుతాయి ఈ రాత్రి కాలంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రతిరోజు కూడా మనం వింటూ ఉన్నాం అబ్రహాముల గురించి ఏసు క్రీస్తు వారు మాట్లాడినటువంటి మాటలు అబ్రహాముల గురించి ఆయన అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు పంచుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటున్నారా అబ్రహాము నా దినాలు చూడాలని ఆశపడ్డాడు చూచాడు సంతోషించాడు అని ఏసై అంటున్నాడు అబ్రహాము ఏసైను చూచాడు అదే స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉంది అబ్రహాముల గురించి అద్భుతంగా ఏసై అంటున్నాడు ఇదిగో లూకాస్ వార్త పదహారు వాద్య పొందంది వచ్చిన దగ్గర నుండి మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఏంటంటే అబ్రహాము యొక్క రొమ్మున ఆనుకొని ఉన్నటువంటి లాజన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దేవునికి స్తోత్ర అలాగనే ధనవంతుడు చనిపోయాడు అతడు కూడా చనిపోయాడు దాని నరకములు పాతాళములు యాతన పడుతున్నట్లుగా దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఇలారా దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమని చెబుతూ ఉందంటే ధనాన్ని నమ్ముకున్నటువంటి వాడు దేవుణ్ణి కాకుండా లోకాన్ని నమ్ముకున్నవాడు మనుషులు నమ్ముకున్నటువంటి వాడు బాధ వేతన దుఃఖము నానా రకాలైనటువంటి రీతుల్లో వేధించబడటమైనటువంటిది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఈ భూమి మీద ఉంటుంది ఈ భూమిని విడిచిన తర్వాత కూడా ఉంటుంది అవి మనం పొందుకుని ఉండాలంటే వాటిల్లో ప్రవేశించుకుని ఉండాలంటే ఈ భూమి మీద నిజరక్షకుణ్ణి దేవుణ్ణి తండ్రిని మనం నమ్ముకోవాలి ఈ రాత్రి కాలంలో అద్భుతాలు యేసు క్రీస్తు వారు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు గొప్ప విషయాలు ఉన్నతమైనటువంటి విషయాలను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడినట్లుగా ఈ రాత్రి కూడా దేవుని వాక్యములో నుండి కొన్ని మాటలు మనం విందాం ప్రైజ్ ద లాడ్ హల లూయా ప్రతిరోజు నేను చెబుతా ఉన్నాను పిల్లరా ఇదిను కూడా రోమా పత్రికలో నుండి నాలుగవ అధ్యాయంలో నుండి మరి అబ్రాహ్మణి గురించినటువంటి విషయాలని అప్పోసినటువంటి పౌలు గారు చెబుతున్నటువంటి మాటల్ని మనం విందాం ప్రైజ్ ద లాడ్ హల లూయా ఒకసారి వాక్యాన్ని చదివించి మీకు తర్వాత నేను కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నా దేవునికి స్తోత్ర నాలుగవ అధ్య పదహార వచ్చి రోమన్స్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ సిక్స్టీన్ ఈ హేతువు చేతను ఆ వాగ్దానమును యావ సంతతికి అనగా ధర్మశాస్త్రం గల వారికి మాత్రమే కాక అబ్రాహాము నాకు నట్టి విశ్వాసము గల వారికి దృఢము కావాలని కృపను అనుసరించినదై ఉండునట్లు అది విశ్వాస మూలమైన దాయను దేవునికి స్తోత్ర విశ్వాస మూలమైనటువంటిది విశ్వాస మూలమైనటువంటిది వాగ్దానమని దేవుని వాక్యం మనతో సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లల విశ్వాస మూలమైనటువంటిది వాగ్దానం 
దేవుని సన్నిధానంలో అబ్రహాము వాగ్దానాన్ని పొందినటువంటి వ్యక్తిగా కనబడుతూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే దేవుని మాట వింటామో దేవుడు వాగ్దానాలు చేస్తాడు ఎవరైనా అంతే వాళ్ళ మాట వింటేనే వాగ్దానాలు చేస్తారు వినకపోతే ఎవరు చేస్తారండి ఏ కంపెనీలోనైనా కానీ నువ్వు పనిచేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ మాట వింటేనే నీకు వాగ్దానాలు చేస్తారు చదువుకు వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు చక్కగా చదువుకుంటేనే నీకు వాగ్దానం చేయబడతాయి లేకపోతే ఒక పని చేస్తా ఉన్నప్పుడు ఆ పని నువ్వు చక్కగా చేస్తుంటేనే వాగ్దానం చేయబడతాయి ఏదైనా బేల్దారి మేస్తులు కావచ్చు కంపెనీలో మేస్తులు కావచ్చు లేకపోతే ఒక కాంట్రాక్ట్ వర్క్ కావచ్చు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే పరిశ్రమలు సంబంధించినటువంటి వర్క్లు కావచ్చు ఏదైనా ఏదో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కావచ్చు మీరు ఇలా చేసి చేస్తా ఉండి అని అంటారు ప్రైజ్ ద లాడ్ అయితే దేవుడు వాక్యం చెబుతుందంటే దేవుడు నమ్మటం వేరు ప్లారా దేవుడు నమ్మటం అనేటువంటిది ఏ పనైనా చేస్తారు కదా మనుషులు నమ్మకం దగ్గరికి వచ్చే సరికి నమ్మట్లా పనులు చేస్తారు బాగానే మనుషులు విధనాలు కానీ నమ్మకం దగ్గరికి వచ్చే సరికి నమ్మట్లేదు ఒక అతను అంటాడు ఇవన్నీ 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 నేను చేసినవి కాదు నేను పండించినవి కాదు ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి బొమ్మను పెట్టే నేను ప్రార్థన చేయాలి నేను ఏదో మంత్రాలు చదివాను అవి చేసి ఇది చేసి అవి ఇస్తున్నా తింటలేదు అని అంటున్నాను కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే దానికి వందన చెప్పు స్థుతులు చేయించు నేను ఇచ్చాను నీకు ఇచ్చినందుకు దేవాని స్తోత్రాలు జీవం గల దేవుడికి వందనా చెప్పు భుజించు అని అంటున్నాడు ప్రైజ్ లాడ్ అంటే నమ్మ దాంట్లోనే ఉంది దాన్ని నమ్మినోడు దీన్ని నమ్మట్లా నువ్వు వందనాలు చెబితే ఇస్తే తీసుకొని నీకు వందనాలు చెప్పటం కాదు నువ్వు ఇచ్చినట్టు అవుతుంది అది అది దేవుడు ఇచ్చాడు అనే విశ్వాసం అలాగే నడిపించబడాలి విశ్వాసులు మనుషులు దేవుడు ఇచ్చాడు దేవా నీకు వందనాలు దేవుని దగ్గరికి నడిపించాలి మనుషుల్ని చాలా మంది ఏం చేస్తున్నా నేను ఇదిగో నేను పూజ చేసాను లేకపోతే నేను ఏదో చదివాను నేను ఆశీర్వదించే నేను దీవించే నీకు ఇస్తున్నాను నీ పలహారం తినానంటే ఎట్లాగా అది నీ మీద విశ్వాసం ఉంటుంది సరే దేవుని మీద కూడా విశ్వాసం ఉంది ఆ వ్యక్తులు దేవునికి వందనాలు చెప్పాలి సో దేవుణ్ణి మనం సృతించాలి దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి మన విశ్వాసము దేవుని పైకి నడిపించబడాలి మనుషులు ఇది నాలు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ మీదకి నడిపించుకుంటున్నారు మనుషుల్ని వాళ్ళ నమ్మేటట్లు నడిపించుకుంటున్నారు అలాగే పాస్టర్లు కూడా ఇదిగో నేను ప్రార్థన చేసాము ఈ నువ్వు తీసుకెళ్ళండి రాసుకోండి అని అంటున్నారు ఇదిగో నేను ప్రార్థన చేసాను ఈ ఖర్చుకి తీసుకెళ్ళండి వాడుకండి అని అంటున్నారు ఇదిగో నేను ప్రార్థన చేశాను ఈ వస్తువుకి తీసుకెళ్ళండి వాడుకండి అని అంటున్నారు పిల్లరా అది కాదు క్రైస్తవ విశ్వాసం క్రైస్తవ విశ్వాసం ఎలాంటిది అంటే సరే నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు విశ్వాసంతో ఒక దైవజనుడిగా ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా మంచిదే కానీ క్రైస్తవ విశ్వాసం ఎలాంటిది అంటే నేను దేవుని సందులో ప్రార్థన చేయాలి దేవుడు ప్రార్థన చేయమన్నాడు కాబట్టి నేను ప్రార్థన చేస్తాను నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నేను దాన్ని నేను నువ్వు అడిగిన దాన్ని ఇస్తాను అన్నాడు కాబట్టి దేవుడు ఇస్తాడు అని విశ్వాసంలో నడిపించబడాలి అది వాక్యం చెబుతుంది అబ్రహాం విశ్వాసం ఇచ్చాడు అబ్రహాం నమ్మాడు ఈ హేతువు చేతను ఆ వాగ్దానమును యావత్ సంతతికి అనగా ధర్మశాస్త్రం గల వారికి మాత్రమే కాక అబ్రహాముకు ఉన్నట్టు విశ్వాసం గల వారికి కూడా దృఢము కావాలని కృపను అనుసరించిన దయ్యుడున్నట్లు అది విశ్వాస మూలమైన ఆయన విశ్వాస మూలమైనది వాగ్దానాలు ప్రతి మనిషి కూడా వ్యక్తిగతంగా తనంతటి తాను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే దేవుని దగ్గరికి నడిపించాలి మనుషులు అంతేగాని నీ దగ్గరకో నా దగ్గరకో సమస్యల దగ్గరకో సంఘాల దగ్గరకో కాదు పిల్లరా అది కూడా ఉండాలి దాంతో పాటు ముఖ్యంగా దేవుని దగ్గరకు ఉండాలి తాను విశ్వసించిన దేవుని ఎదుట అనగా మృతులను సజీవులుగా చేయవాడును లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలుచువాడు అయిన దేవుని ఎదుట అతడు మనందరికీ తండ్రి అయి ఉన్నాడు ఇందులో గూర్చి నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రినిగా నియమించి తిని అని వ్రాయబడి ఉన్నది అబ్రహాము విశ్వాసం ఉంచాడు అబ్రహామును దేవుడు నిన్ను అనేకమైనటువంటి జనములకు తండ్రినిగా నియమిస్తూ ఉన్నాను అని అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అల్లూయ దేవుడు అబ్రహామును దీవించాడు పిల్లా దేవుడే దీవించేదని మనం తెలుసుకుంటున్నాం అబ్రహాము దేవుడు నమ్మాడు దేవుడినే నమ్మాలి అనేది ఇంకో రహస్యాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం అల్లూయ అబ్రహాములో నుండి దేవుడు ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొని వచ్చాడు నమ్మినందువలన నీ సంతానం ఇలాగ ఉండనని చెప్పిన దానిని బట్టి తాను అనేక జనములకు తండ్రి అగునట్లు నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమ్మెను యాజ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఐ హావ్ మేడ్ యూ దాదర్ ఆఫ్ మెనీ నేషన్స్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మెనీ నేషన్స్ 
in the presence of God in whom he believed who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist in hope he believed against hope that he should become the father of many nations as he had been told so shall your offspring be praise the lord mariyu atadu viswasunnandu balahinudu kaaka ramara mi nurendla vayasu gala vaadu ivundi appatikini thana శరీరం మృతతూలిమైనట్లును శార గర్భమును మృతతూలిమైనట్లును ఆలోచించను గాని అవిశ్వాసం వలన దేవుని వాగ్దానమును సందేహించక దేవుని మహిమపరిచి ఆయన వాగ్దానం చేసిన దాన్ని నెరవేర్చుటకు సమర్థుడని రూఢిగా విశ్వసించి విశ్వాసం వలన బలము పొందెను అది అతనికి అందుచేత అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను ఈ రాత్రి గొడ్పులారా అబ్రహ విశ్వాసం గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ధ్యానం చేసే కొలది ఇంకా అనేకమైన విషయాలు దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు అబ్రహాము దేవుడిని నమ్మేటారు దేవుడిని నమ్మాలి దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచాలి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి అలా అప్పుడే అద్భుతాలు జరుగుతాయి అబ్రహాము నమ్మబట్టే అబ్రహాములో నుండి బాహ్య భౌతికంగా కూడా శరీర రీతిగా కూడా ఆయన శరీరాన్ని దాల్చి రక్త మాంసాల్లో మనలాగా పాలివాడై ఈ లోకానికి వచ్చాడని దేవుని వాటి సెలవిస్తా అంటే యేసు క్రీస్తే దేవుడే కుమారుడిగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు శరీరధారిగా వచ్చాడు అబ్రాహ్మ సంతానంలో అబ్రాహ్మ యొక్క వంశములో నుండి దేవుని స్తోత్ర నీ లోపల నుండి గొప్ప మహిమ శక్తి ప్రభావము ఉద్భవిస్తుందని విశ్వాసం ద్వారా అది కూడా విశ్వాసం ద్వారా ఉద్భవిస్తుందని ఈ వాక్యాలు రూఢి పరుస్తుంది పిల్లారా ఇప్పుడున్న ఇస్రాయల్ దేశాన్ని చూసినా ఇస్రాయల్ ప్రజలు చూసినా సైంటిస్టులు చూసినా గొప్పవాడు చూసినా ఎంత మంది చూసినా కానీ మనం ఇదంతా అబ్రహాములో నుండి వచ్చింది ప్రైజ్ ద లాట్ ఎంత మహిమను చూసిన ఎంత మంది ప్రవక్తల్ని ప్రవక్తనీల్ని స్త్రీలు పురుషులు ఎంతో మంది గొప్ప వీరులు ప్రైజ్ ద లాట్ యహోశువ యుద్ధ వీరుడు అలా మోసే తర్వాత ఇస్రాయేలీని కానా దేశంలోకి నడిపించడానికి శక్తిని సామర్థ్యతను బలాన్ని జ్ఞానాన్ని అభిషేకాన్ని పొందుకున్నటువంటి వాడు దేవుని దగ్గర అంత గొప్ప వీరులు కూడా ఈ అబ్రా సంతానంలో వచ్చిన వాళ్ళు సలుము సమయాలు గొప్ప వీరుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ గొప్ప సూర్యుడు ప్రార్థన వీరుడు ఆయన ప్రార్థన చేస్తే చాలా అద్భుతాలు జరిగాయి అదే నాళ్ళు అంత గొప్ప వీరుడు అంత గొప్ప ప్రార్థనా పరుడు అంత గొప్ప ఆత్మీయుడు దేవుని అంత గొప్ప సహవాసం కలిగినటువంటి వ్యక్తి మొట్టమొదటి ప్రవక్త ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలూయ ఆ ప్రవక్త కూడా అబ్రాహ్మ నుండి వచ్చినవాడే దావీదు గొప్ప ఆరాధికుడు ప్రైజ్ అలవాడు ఇంత గొప్ప ఆరాధికుడు ఇన్ని కీర్తనలు రాసినవాడు వాయిద్యాలతో ప్రభువుని ఆరాధించినవాడు ఆయన వాయిద్యాలు వాయిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉంటే సౌలన్న దురాత్మ శక్తులన్నీ కూడా వెళ్ళిపోయాయి ప్రైజ్ అలవాడు గొప్ప మహారాజు గొప్ప మహారాజు ఆ దినాల్లో ఆయన రాజ్యం ఆయన యుద్ధాలని వింట ఉంటే అందరు దడుపుట్టేది భయం కలిగేదంట అంత గొప్ప వీరుడు అబ్రహాం నుండి వచ్చినవాడి సలుమోన్ గొప్ప జ్ఞాని గొప్ప దేశ దేశాన్ని నిర్మించినటువంటి వాడు లేకపోతే రాజ్యాన్ని రాజ్యాన్ని నిర్మించిన వాడు గొప్ప గొప్ప కట్టడలు కట్టినటువంటి వాడు దానికంటే ఎక్కువగా కూడా ఉన్నతంగా కొనియాడబడే గొప్ప దేవాలయాన్ని నిర్మించినటువంటి వాడు దావీదిక ఛాన్స్ లేకుండే అంత గొప్ప మందిరాన్ని ఉన్నతమైన మందిరాన్ని కట్టినటువంటి వాడు సలుమోన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హల్ అల్లుయ్య ఇంత గొప్ప వ్యక్తి కూడా ఎక్కడి నుండి వచ్చాడు అబ్రహాంలో నుండి అలా చదువుకుంటూ వస్తే పిల్లలు మనం ఇస్రాయేలీలు ఉన్నతంగా దీవించబడటానికి ఇస్రాయేలీలు ఎంతో మంది రాజులు యూదాలో ఎంతో మంది రాజులు ప్రవక్తనీయులు ప్రవక్తలు అపోస్తులు కొత్త నిబంధనలు కూడా వీళ్ళంతా కూడా యూదులే వాళ్ళు కూడా కొత్త నిబంధన అపోస్తులు అంతా కూడా తర్వాత అనేకులు అడ్డి జనాంగానికి స్వార్త ప్రకటించబడటం ద్వారా ఈ భూమి మీద ఉండే రెండు వందల పైగా దేశాలు యేసు ప్రభువుని అంగీకరించి ఎంతో మంది ఇతర అన్ని జనాంగాల్లో నుండి కూడా ప్రవక్తలు అయ్యారు అపోస్తులు అయ్యారు 
ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా ప్రసంగికులు సువార్థికులు డాక్టర్స్ రెవరెండ్స్ బిషప్లు వీళ్ళంతా దేంట్లో నుండి వచ్చిన వాళ్ళు అబ్రహాం యొక్క విశ్వాసంలో నుండి ప్రైజ్ ది లాట్ నీలో నుండి నీ హృదయంలో నుండి నీ జీవితంలో నుండి దేహంలో నుండి కూడా దేహ పరంగా కూడా ప్లార్ ఆత్మ పరంగానే కాకుండా దేహ పరంగా కూడా ఏసు క్రీస్తు ప్రభు ఈ భూమి వచ్చినట్లుగా మనము చదువుతూ ఉన్నాం వింటూ ఉన్నాం చరిత్ర చరిత్రని ఎవడు కాదని లేడండి అబ్రహాం ఒక చరిత్ర అబ్రహాం మనిషి కాని ఒక చరిత్ర ఉంది అబ్రహాం లో కలిది దేశం అనే ఒక దేశం ఉంది చరిత్ర ఇప్పుడున్న ఇరాన్ ఇరాక్ నేను చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను రోజు కూడా ప్లారా అరబ్ కంట్రీస్ అన్ని ఇరవై ఏడు కంట్రీస్ పైగా ఉండి అరబ్ కంట్రీస్ అవన్నీ కూడా ఒక చరిత్ర ప్రతి దేశంలో అబ్రహాం యొక్క సంతానం దేవునికి స్తోత్రం అలాగే ప్రతి ఆసియా ఖండములో అనేకమైనటువంటి ఇస్రాయల్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు అబ్రహాం యొక్క సంతానం ఈజిప్ట్ దేశంలో చరిత్ర అబ్రహాం ఉన్నాడు అక్కడ అబ్రహాము నుండి ఎక్కువగా బైబిల్ గ్రంథం చరిత్ర గురించి ప్రకటన చేస్తా ఉంది పిల్లారా అప్పుజు కారు ఏడవ అధ్యాయం చదువుకున్నా గాని యోషో గ్రంథం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం చదువుకున్నా గాని ఇంకా మరి ఆది కాలం అంతా చదివినప్పటికీ మొత్తం చరిత్ర అంతా మనం చూపిస్తూ ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రాలు నీ లోపల నుండి దేవుడు చరిత్రను పుట్టిస్తాడు అని నువ్వు నమ్మాలి అందుకే దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచాలి దేవుడు నమ్మాలి దేవుని నమ్మితే నీకు ఒక వాగ్దానం ఇవ్వబడుతుంది నువ్వు నమ్మితే విశ్వాసం కలిగి ఉంటే వాగ్దానం నెరవేరుతుంది నెరవేర్చబడుతుంది కృంగిపోవద్దు నేరసించొద్దు విచారించొద్దు వేసారిపోవద్దు అలసుడు వచ్చినప్పుడు బాధ వచ్చినప్పుడు కృంగువాడు వచ్చినప్పుడు భయం వచ్చినప్పుడు ఆందోళన కలుగుతున్నప్పుడు మోకరించు అద్భుతాలు చూస్తావు దేవుడు నీ ఆత్మతో మాట్లాడతాడు నీ హృదయంతో మాట్లాడతాడు నీ అంతరంగంతో మాట్లాడతాడు దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు అలలు మనుషులు తడి చూడదు పిల్లారా బలహీనం కావద్దు దేవుని వాక్యం ఏమని చెబుతా ఉంది మరియు అతడు విశ్వాసమునందు బలహీనుడు కాక రమారమి నూరేండ్ల వయసు గలవాడై ఉండి అప్పటికి తన శరీరం మృతతూల్యమైనట్టును శారా గర్భమును మృతతూల్యమైనట్టును ఆలోచించను హీ డిడ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ హిజ్ ఓన్ బాడీ హిజ్ ఓన్ బాడీ ఈ శరీరం చెబుతుంది కానీ దేవుడు ఏం చెబుతున్నాడు అది విన్నాను శరీరం చెబుతుంది లోపం చెప్పింది అనుభవాలు చెబుతాయి మనుషులు చెబుతాడు ప్రి సహోదరి సహోదరుడు నీ తల్లిదండ్రులు చెబుతారు నీ బంధువులు నీ స్నేహితులు సన్నిహితులు చుట్టుపక్కల వారు ఎన్నో మాట్లాడతారు మన పొద్దు లేచిన దగ్గర ఎంతో మంది మాట్లాడుతూ వింటా ఉంటాం కానీ దేవుని స్వరం ఏం చెబుతుందో అది వినాలంటే నువ్వు మోకరించి ప్రార్థన చేయాలి నువ్వు ఆరాధిస్తూ దేవుని స్థుతిస్తూ ఉండాలి దేవుని కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి ఎదురు చూస్తూ ఉంటే అద్భుతాలు జరుగుతాయి పిల్లారా నేను నేను చెప్పిన సాక్ష్యాలు అన్నిటిని కూడా ఎదురు చూడటమే అద్భుతాలు జరుగుతాయి మన జీవితాల్లో హాలలు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నాకు ఒక గొప్ప శ్రమ వచ్చింది ఒక గొప్ప అపాయం వచ్చింది ఆపద వచ్చింది చాలాసార్లు మీతో పంచుకున్నాను కానీ క్లుప్తంగా ఒక విషయాన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఆర్థికంగా నేను చాలా ఆలోచనలు పడిపోయాను ఎందుకంటే నా మనసు చెబుతా ఉంది నా పరిస్థితులు చెబుతా ఉండి అట్లా నా అబ్రాహం కూడా దేహం కూడా చెబుతా ఉంది నా పరిస్థితులు నా మనస్సు నా నా యొక్క తలంపుల్లు ఆలోచనలు చాలా కష్టం నువ్వు బ్రతకటం కష్టం తిండి తినడం కష్టం నువ్వు అప్పులు కట్టుకోవటం కష్టం కారు లోన్ కట్టుకోవటం కష్టం హౌస్ లోన్ కట్టుకోవటం కష్టం నువ్వు భోజనాన్ని కూడా పెట్టలేవు నీ పిల్లలకి నువ్వు 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 ఏ ఏ పని కూడా సరిగ్గా చేయలేవు ఏ దీవెన నీకు ఉండదు నీకు రాబడి ఉండదు నీకు లాభం ఉండదు నీకు ఏది కూడా నీ సేవ కూడా చేయలేవు నువ్వు మనిషిగా ఈ భూమి మీద బ్రతకలేవు చాలా స్వరాలు వినబడతా ఉండి భయంతో కూడినటువంటి ఆందోళనతో కూడినటువంటి దిగులతో కూడినటువంటి చాలా డిప్రెషన్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాను నిరుత్సాహము కృంగు పాడతాను నాకు తెలియకుండా నేను చాలా చెప్పాలంటే అసలు 
నా జీవితంలో నేను ఎన్నడూ కూడా అలాంటి తలంపులు నా జీవితంలో రాలేదు ఈ తలంపులు ఇట్లా కూడా ఉంటాయా ఇలా కూడా మనుషులు బాధపడతారా ఎంత వ్యాధులు కూడా ఉంటుంది దాని తర్వాత అర్థమైంది నాకు తర్వాత నేను ఆలోచించే దాని మీద అంటే దుష్టుడు దురాత్మ దైవ శక్తులు నిన్ను ఎంతగా బలహీనపరచాలో అంతగా బలహీనపరుస్తే ఎంతగా కృంగదీయాలో అంతగా కృంగదీస్తే ఎంతగా నీరసింప చేయాలో ఎంతగా నీవు దిగజారిపోయేటట్టు నేను నడిపించాలో అంతగా నడిపిస్తే నీ తలంపులతో అటాక్ చేస్తే ముందు నీ హృదయంతో అటాక్ చేస్తే నీ అంతరంగంలో అటాక్ చేస్తే నిన్ను అంతరంగంలో నీ అంతరంగ పురుషుడు బలహీనమైపోవాలని చూస్తాడు అపవాది అందుకే పోసు పౌలు కరెక్ట్ మేము కృషించిపోతున్న బాహ్య పురుషుడు అంతరంగ పురుషుడు రోజు ప్రతి దినం ఎవ్రీడే అవర్ ఇన్నర్ మ్యాన్ ఇస్ రిసీవింగ్ పవర్ ఆన్ బీ స్ట్రెంగ్ ఇన్ దోడ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ స్ట్రెంగ్ గాడ్ విల్ That's what Jesus, God said to me, Joshua, Joshua, fear not. Be bold, be strong. Even if you are in Yehoshua, you will be able to do this for many years. You will be able to do this for many years. You will be able to do this for the first time. You will be able to do this for the first time. Joshua 1, verse 5. You will be able to do this for the first time. You will be able to do this for the first time. You will be able to do this for the first time. నీకు నువ్వు తోడై ఉంది నో మ్యాన్ షాల్ బి ఏబుల్ టు స్టాండ్ బిఫోర్ యూ ఆల్ ద డేస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ జస్ట్ యాజ్ ఐ వాజ్ విత్ మోజెస్ సో ఐ విల్ బి విత్ యూ ఐ విల్ నాట్ లివ్ యూ ఆర్ ఫర్ సేక్ యూ ప్రైజ్ దాట్ నేను విడువను నేను ఎడబాయిను నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండము వారికి చెందిన నేను వారి పితరులతో ప్రమాణము చేసిన ఈ దేశమును నిశ్చయముగా నీవు ఈ ప్రజల స్వాధీనము చేసేద బీ స్ట్రాంగ్ అండ్ బీ ఖరీజ్ ఫర్ యూ షల్ కాస్ దిస్ పీపుల్ టు ఇన్హెరిట్ ద ల్యాండ్ దట్ ఐ సో టు దేర్ ఫాదర్స్ టు గివ్ ద్రైజ్ లాట్ భయపడద్దు దేవు నాతో మాట్లాడటం ప్రారంభించట్లారా నన్ను ధైర్యపరచడం ప్రారంభించాడు నన్ను బలపరచడం ప్రారంభించి నే స్వరము వింటా ఉండా డిఫరెంట్ స్వరాలు వినబడుతున్నప్పుడు దేవుడు కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు పిల్లరా మనం బలహీనం కావద్దు దేవుని స్వరాన్ని ఆహ్వానించాలి దేవుని శక్తిని ఆహ్వానించాలి దేవుని బలాన్ని దేవుని ప్రభావాన్ని దేవుని అగ్ని అభిషేకాన్ని మనం ఆహ్వానిస్తూ ఉండాలి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ గాడ్ ఆల్వేస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితాల్లో దేవుని కొరకు ఎదురు చూడాలి ఎప్పుడైతే ప్రభు స్వరము నేను వింటా ఉన్నానో ఈ బలహీనతలన్నీ కూడా నాశనం చేయబడిని అలా ఈ స్వరాలన్నీ కూడా ఊడ్చివేయబడిని ఈ యొక్క దుష్టాత్మ అధైర్యము పిరికితనం ఆందోళన నిరుత్సాహము నిస్సత్వ భయంకరమైన దుష్ట శక్తులు పిల్లల అసలు నా జీవితంలో ఎన్నడూ అలాంటి స్వరాలు నేను వెళ్ళలేదు ఎన్నడూ కూడా అంత కలవరం చెందాల అంత బలహీనం కాల అంత దిగులు అంత వ్యాకులు నేను ఎన్నడు పొందుకాల అంత అంత నీచంగా నీచంగా చేస్తాడు దుష్టాత్మ చాలా మంది జీవితాల్ని ఈ రాత్రి కాలంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు అపవాది శోధిస్తూ ఉన్నాడు చాలా మంది జీవితాల్ని అపవాది బలహీనపరుస్తున్నాడు కృగదీయాలని వస్తున్నాడు నలగ కొట్టాలని నాశని చేయాలని పత్తనం చేయాలని అనేకమైన స్వరాలు వినబడతాయి నువ్వు ఎప్పుడైతే కృంగిపోయి ఉంటావో బలహీనుడిగా ఉంటావో దుష్టుడు అటాక్ చేస్తాడు చూడండి కరోనా వ్యాధి కూడా ఎందుకు అందరు చావ చనిపోవట్లేదు అంటే కారణము ఆల్రెడీ కొంతమంది త్రాగుడు వలన సిగరెట్ల వలన గంజాయి వలన హెరాన్స్ వాడటం అని లేకపోతే మత్తు పానీయాలు వాడటం ఇంకా నానా రకాలైనటువంటి టైం తినకపోవటం టైం నిద్రపోవటం టైంకి చేయవలసిన పనులు చేయకపోవటం ఎప్పుడు రాత్రి పగలు పనులు చేసుకోవటం కొంతమంది ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని వలన అవయవ దేహ భాగాలన్నీ అవయవ భాగాలన్నీ పాడైపోతాయి కొన్నిసార్లు ఏదో ఒక భాగం బలహీనమైపోయింది ఆ కరోనా వైరస్ ఏం చేస్తే బలహీనమైనటువంటి అవయవ భాగాల మీద అటాక్ చేస్తుంది నువ్వు ఎప్పుడైతే బలహీనమైపోతావో అప్పుడు నీ దేహము మాత్రమే కాదు నీ శరీరం మాత్రమే కాదు నీ మనస్సు నీ తలంపులు నీ హృదయం అన్నిటి మీద అటాక్ చేస్తాడు ఆ దినం నా మీద అటాక్ జరిగింది అన్ని వేసులో ఉండే మార్గాలు ఉండే అటాక్ నేను చూసాను మార్గమే లేదు నాకు మార్గం లేదు 
ఎప్పుడైతే నేను ప్రభు తట్టు చూస్తున్నానో ఇవన్నీ కనబడుతూ ఉన్నప్పటికీ నేను ప్రభు తట్టు ప్రభు కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను దేవుని స్వరము నన్ను బలపరచడం ప్రారంభించింది పిల్లల ఆ బలమే నన్ను ఏం చేసిందంటే ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది శక్తిని ఇచ్చింది నిబ్బురాన్ని ఇచ్చింది ముఖ్యంగా నేను చెప్పాలంటే నిరీక్షణతో నేను నింపబడ్డాను ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుడు గొప్ప నిరీక్షణతో నన్ను నింపటం నేను ఆ దినం గుర్తించాను హాలల్లూయ ఉన్నతమైనటువంటి నిరీక్షణ పిల్లర ఆ దినం ఆ నిరీక్షణ కనుక నాలోనికి రాకపోతే నేను చనిపోయేవాడిని యథార్థంగా చెబుతున్నాను ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టేవాడిని నేను దుష్టుడు నన్ను చంపేసేసేవాడు నాశనం చేసేవాడు వాడు దొంగ వాడు హత్య చేయటానికి నాశనం చేయడానికి వస్తాడు తప్ప దేనికి రాడని యోహన్స్ వార్త పదో వార్త పదో వచ్చినలో యేసు ప్రభు చెప్పాడు ద థీఫ్ కమ్స్ టు స్టీల్ టు కిల్ అండ్ టు డిస్ట్రాక్ దాన్ని తప్ప మరి దేనికి రాడు ఐ హ్యావ్ కమ్ టు గివ్ యూ లైఫ్ అండ్ లైఫ్ టు లైఫ్ టు ఫుల్ అని అంటున్నాడు ఏసై హలూయ సమృద్ధ జీవాన్ని ఇవ్వటానికి వచ్చాను నేను జీవాన్ని ఇస్తాను సమృద్ధిగా ఇస్తాను ఏ శైలో జీవం మంది పిల్లారా ఏ శైలో నిరీక్షణ సమృద్ధిగా ఉంది ఏ శైలో నీ కావలసినంత విశ్వాస సమృద్ధిగా ఉంది ఏ శయ్య వాక్యమైన ఏ శయ్య ఆది ఎందు వాక్యం ఉండను వాక్యం దేవుని ఎందు ఉండను ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండనని వాక్యం సరిస్తూ ఉంది ఇన్ ద బిగినింగ్ was word the word was with god and word was god it became life to the man praise the lord dallo jeevan there in the word their life our light the light became life praise the lord i lo jeevan nu sorry uh, there is life in the light the light in the life the light is shining i lo jeevamunnenu aa jeevamu manushulaku velugai undenu the life is giving light the life is giving power the life is giving strength the life is giving hope the life is giving faith the life is giving you sound mind that means disciplined life దేవుడు మనకు పిరికితనం కలిగిన ఆత్మని లేదు పిల్లరా ప్రేమ యువ శక్తి ఇందరి నిగ్రహాన్ని కలిగిన ఆత్మనిచ్చాడు గాడ్ డజంట్ గివ్ అస్ ఏ ఫియర్ఫుల్ స్పిరిట్ బట్ హీ గేవ్ అస్ లవ్ హీ గేవ్ అస్ పీస్ అండ్ సౌండ్ మైండ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హీ గేవ్ అస్ పవర్ ప్రైజ్ ద లాడ్ తిమోతి పత్రిక ఒకటి ఐదేది చూద్దాం ఉంది first timothy chapter 1 verse 5 osa chadudan danni ee ratri kaalamulo parishuddhaatma devudu manato maatladutunnadu pilara god is speaking with you tonight adbhutamaina tattu maata yesu christ vaar ee ratri kaalamulo nee hrudayanni sandisthunnadu nee antaranganni darshisthunnadu ఓకే సారీ సెకండ్ తిమ్మతి కానీ ఇది కూడా బాగుంది ఫస్ట్ తిమ్మతి కూడా ఇది కూడా చదువుదాం ఉపదేశ సారమే దనగా పవిత్రమైన హృదయములో నుండి మంచి మనస్సాక్షి నుండి నిష్కపటమైన విశ్వాసము నుండి కలుగు ప్రేమయ్యే ప్రైజ్ ద లోహాట్ హాలూయ అయితే సెకండ్ తిమ్మతి చదువుదాం ఇప్పుడు ఒకటో అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన సారీ ఏడు వచ్చిన వర్ సెవెన్ ఒకటి వాద్య ఏడు వచ్చిన సారీ దేవుడు మనకు శక్తి యు ప్రేమ యు ఇంద్రియ నిగ్రహం గల ఆత్మని ఇచ్చను కానీ పిరికితనం కలిగిన ఆత్మని లేదు కాబట్టి నీవు మన ప్రభు అయ్యి ప్రభు విషయమై సాక్ష్యమును గూర్చి సాక్ష్యమును గూర్చి అయినను ప్రభు విషయమైన సాక్ష్యమును గూర్చి అయినను ఆయన ఖైదీనైనా నన్ను గూర్చి అయినను సిగ్గుపడక దేవుని శక్తిని బట్టి సువార్త నిమిత్తమైన శ్రమానుభవములో పాలివాడవై ఉండము సువార్త శ్రమ పడుతున్న సేవకులతో కష్టములు ఉన్న సేవకులతో 
స్వార్థ నిమిత్తమై శ్రమలు నిందలు హింసలు ఖైదీ అయి ప్రిజన్ కూడా సత్యమును నిమిత్తమై సత్యం కోసం ఇది చూడనా సత్యం కోసం నిజం కోసం నిలబడితే కొంతమంది కేసులు పెడతారండి కొంతమంది జైలుకి పంపిస్తారు ఎస్ ఐ నో దట్ వెరీ వెల్ ఇన్ మై లైఫ్ నిజాన్ని నిర్భయంగా మనం చెబితే నిజాన్ని సత్యాన్ని సత్యాన్ని చెబితే అబద్ధాన్ని ఖండిస్తే మోసాన్ని ఖండిస్తే దౌర్జన్యాన్ని దుష్టత్వాన్ని ఖండిస్తే దానివల్ల ఎన్నో శ్రమలు పడ్డా నేను దానివల్ల అంత అంత భయంకరమైనటువంటి శోధన శ్రమ బాధ కృంగిపోయిన స్థితి ఆ శ్రమలన్నిటి నుండి ఆ మనుషులందరి నుండి ఆ దుష్టశక్తులన్నిటి నుండి ఆ దురాత్మ శక్తులన్నిటి నుండి దేవుడు నన్ను విడిపించాడు హలలుయ్య ఈ రాత్రి నా ప్రభువుని విడిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు పిల్లాడు నీ శ్రమ నుండి నీ కష్టం నుండి నీ బాధ నీ దుఃఖం ఏదైతే నిన్ను పీడిస్తుందో కృంగ తీస్తుందో బలహీనపరుస్తుందో నిన్ను నాశనం చేయాలని పతనం చేయాలని పూనుకుందో ఆ శక్తి అంతటి నుండి కూడా విడిపించడానికి ఏసై సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన ప్రేమయు శక్తియు ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగినటువంటి ఆత్మనే మనకిచ్చాడు మొదటి యోహాన్ పత్రిక ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ త్రీ అద్భుతమైనటువంటి మాటలు ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తాం మొదటి యోహాన్ పత్రికలో ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ త్రీలో గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి మాట దేవుని వాక్యం మనతో సెలవిస్తా ఉంది పిల్లల వాక్యాన్ని మీరు చదివించాలని నేను ఆశపడుతున్నా ఫస్ట్ జాన్ ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ఓకే ఈ వాక్యం చదివిస్తే బాగుంటుందని నేను కోరుకుంటున్నాను మూడవ అధ్యాయ పదిహేను వచ్చిన తన సహోదరుని ద్వేషించేవాడు నరహంతకుడు తన సహోదరుని ద్వేషించేవాడు నరహంతకుడు అంట మెయిన్ హలూ అయితే ఫస్ట్ నుండి చదువుదాం ఈ పదమూడు నుండి కూడా ఇంకా బాగుంది సహోదరులారా లోకము మిమ్మలను ద్వేషించిన ఆశ్చర్యపడకుడి ద్వేషిస్తారు ద్వేషిస్తారు పిల్లరా సత్యం కోసం నిలబడితే నిజం కోసం నిలబడితే కష్టము బాధ ఎక్కువ శ్రమ ఎక్కువ హింస ఎక్కువ బాధ ఎందుకు కలిగితే తెలుసు సత్యం కోసం నిలబడినప్పుడే అబద్ధం కోసం నిలబడ్డ వాళ్ళు తప్పించుకుంటారు కానీ నాశనం ఉంటుంది వాళ్ళకి తప్పించేవాడు ఉండడు సత్యం కోసం నిలబడినప్పుడు నీకు శ్రమ వస్తుంది హింస వస్తుంది బాధ వస్తుంది నిందలు వస్తాయి ఖగ్గం కూడా వస్తుంది మరణం కూడా వస్తుంది ఆయన ఆ మరణము నుండి దేవుడు తప్పిస్తాడు తప్పించకపోయినా నిత్యం జీవం ఉంటుంది నీ హృదయం చెబుతుంది సంతోషంగా అంగీకరిస్తారు కొంతమంది మరణాన్ని కూడా ఆ తర్వాత దేవుడు మరణాన్ని సంతోషంగా నేను ప్రభు కొరకు అతి సాక్షి అవ్వడానికైనా కానీ సిద్ధపడిన వ్యక్తిని ఎందుకు ఇంతగా నేను బలహీనం అవ్వాలి పరిశుద్ధాత్ముడు నాతో మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు నువ్వు ప్రభు కొరకు చనిపోవాలి కానీ మంచి కోసం చనిపోవాలి నీతి కోసం చనిపోయినా పర్లేదు శ్రమ వచ్చినా పర్లేదు భరించు సహించు ఒకవేళ సహించలేకపోతున్నావా సహించడానికి దేవుడు శక్తినిస్తాడు భరించడానికి దేవుడు కృపణిస్తాడు విశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళాలి పిల్లలు బలహీనులు కావద్దు విశ్వాసంలో ఎప్పుడైతే బలహీనుడు అయిపోతా ఓడిపోయినట్టే ఎప్పుడైతే ఓడిపోతావో అప్పుడు నువ్వు హింసించబడతావు ఇంకా ఎక్కువగా శత్రు ఆడుకుంటాడు నిన్ను అపవాది చేతిలో పడద్దు పిల్లల దేవుని చేతిలో పడటం మనకెంతో గొప్ప ధన్యత హలలుయ్య శ్రమ వచ్చినా నిందొచ్చిన సహోదరులను ద్వేషిస్తారు దూషిస్తారు ఆశ్చర్యపడుకుని మనము సహో సహోదరులను ప్రేమించ బద్దులమై ఉన్నాము కనుక మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నామని ఎరుగుతుము ప్రేమ లేని వాడు మరణమందు నిలిచి ఉన్నాడు తన సహోదరుని ద్వేషించేవాడు నరహంతకుడు ఏ నరహంతకుని ఎందుకు నిత్య జీవం ఉండదని ఎరుగుతుము డు నాట్ బి సర్ప్రైజ్డ్ బ్రదర్స్ దాట్ ద వరల్డ్ హేట్స్ యూ వి నో దాట్ వి హ్యావ్ పాస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ డెత్ ఇన్ టు లైఫ్ బికాస్ వి లవ్ ద బ్రదర్స్ హు ఎవర్ డస్ నాట్ లవ్ బాయ్స్ ఇన్ డెత్ ఎవ్రీ వన్ హూ హేట్స్ హిస్ బ్రదర్ ఈజ్ ఎ మర్డర్ అండ్ యు నో దట్ నో మర్డర్ హ్యాస్ ఎటర్నల్ లైఫ్ అబైడింగ్ ఇన్ హిమ్ ఆయన మన నిమిత్తం తన ప్రాణం పెట్టిన గనక దీని వలన ప్రేమ ఎట్టిదని తెలుసుకొనిచు ఉన్నాము మనము కూడా సహోదరుల నిమిత్తం మన ప్రాణం పెట్ట బద్దులమై ఉన్నాము ద్వేషించొద్దు తన సహోదరుని ద్వేషించు వాడు నరహంతుకుడు ఏ నరహంతుకుని ఎందుకు నీ తెచ్చి ఉండదు ద్వేషించొద్దు దూషించొద్దు నాశనం చేయటానికి పూనుకోవద్దు దురాశ పడొద్దు 
దోచుకోవటానికి మోసం చేయటానికి పరులకి అప్పగించడానికి అన్యులకి అప్పగించడానికి నీ స్నేహితుడిని సన్నిహితుని నీ తోటి సాగుకోండి నీ తోటి సహోదరి సహోదరుని నాశనం చేయడానికి పూనుకోవద్దు దేవుని భయం కలిగి ఉండాలి దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం నువ్వు అలాంటి పాపిస్ట్ జీవితంలో ఉంటే నీ జీవితం వ్యర్థమైపోయింది వ్యర్థంగా ప్రకటించబడుతుంది అబ్రహాం అంత గొప్పగా ప్రకటించబడుతున్నాడు నేటి వరకు కూడా అతడు దేవుని నమ్మాడు చెడుని ద్వేషించాడు చెడు నుండి వైతొలిగాడు విశ్వాసంలో దేవుణ్ణి వెంబడిస్తూ నడిచాడు ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడై ఉండి తన సహోదరునికి లేమి కలుగుడు చూచి అతని ఎడల ఎంత మాత్రమును కనికను చూపని వాని ఎందు దేవుని ప్రేమ ఎలాగ నిలిచి ఉండును దేవుని ప్రేమ ఉండదు పిల్లారా దేవుని ప్రేమ ఉండదు ఈ రాత్రి కాలంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు జీవం గల దేవుడు నన్ను నిన్ను దర్శిస్తూ ఉన్నాడు ఇంకో వాక్యాన్ని చదువుదా నాలుగవ అధ్యాయంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట ఉంది నాలుగవ అధ్యాయం ఏడు వచ్చిను చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ సెవెన్ పిల్లారా మనం ఒకని ఏడు ఒకడు ఒకరిని ఒకడు ప్రేమించము ఏలైనగా ప్రేమ దేవుని మూలముగా కలుగుచున్నది ప్రేమించువాడు ప్రేమించు ప్రతి వాడు దేవుని మూలము పుట్టిన వాడే దేవుడిని ఎరుగును దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి ప్రేమ లేని వాడు దేవుని ఎరగడు మనము ఆయన ద్వారా జీవించినట్లు దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుని లోకములోనికి పంపాను దీని వలన దేవుడు మన ఎందుంచిన ప్రేమ ప్రత్యక్షపరచబడుతూ ఉంది దేవుని స్తోత్ర మనము దేవుడు ప్రేమించితమని కాదు తానే మనల్ని ప్రేమించి మన పాపముల కొరకు ప్రాయచిత్తమై ఉన్నట్టుకు తన కుమారుని పంపెను ఇందులో ప్రేమ ఉన్నది ప్రైజ్ ద లాడ్ అలా లూయ ఇందులో ప్రేమ ఉంది పిల్లారా దేవుని ప్రేమ కలిగి ఉండాలి ఈ అధ్యాయం మొత్తం చదవడం తర్వాత మీకు చెబుతుంది నాలుగు అధ్యాయ పద్దెనిమిది వచ్చిన కూడా ప్రేమలో భయం ఉండదు అంతేకాదు పరిపూర్ణమైన ప్రేమ భయముని వెళ్ళగొట్టును ప్రే దం భయము దండనంతో కూడినది భయపడి వాడు ప్రేమ ఎందు పరిపూర్ణుడు చేయబడిన వాడు కాదు దేర్ ఈజ్ నో ఫియర్ ఇన్ లవ్ బట్ పర్ఫెక్ట్ లవ్ క్యాస్ట్ సౌట్ ఫియర్ ఫర్ ఫియర్ హ్యాస్ టు డూ విత్ ఫనిష్మెంట్ అండ్ హూ ఎవర్ ఫియర్స్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ పర్ఫెక్టెడ్ ఇన్ లవ్ భయపడుతూ ఉంటే నువ్వు బలహీనుడుగా ఉంటే నువ్వు కోల్పోతావు దీవిని కోల్పోతావు ఆశీర్వాదం కోల్పోతావు బలహీ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది అంట బానిసులు అయిపోతావు శాతానికి లోకానికి సమస్యలకి ఈ జీవితం అంతా బానిసులుగా బ్రతకాల్సి వస్తుంది ఈ రాత్రి కాలం ఏసైని ప్రేమించుదా దేవుని ప్రేమించుదా అపరాధం చేసింది అదే దేవుని ప్రేమించాడు అంటే భయం కలిగి ఉండాడు దేవుని ఎందు భయం కలిగి ఉంటుంది దేవుని ప్రేమించటం అలా లూయ నన్ను ప్రేమించేవాడు నా ఆకలిగా అయిపోతాడు అని అన్నాడు ఈ రాత్రి ఆరాధన చేద్దామా ఆత్మతో సత్యముతో హృదయపూర్వకంగా ఆరాధిస్తూ దేవుడు ప్రేమించుదా భయములన్నిటి నుండి విడుదల పొందుకుందా బలహీనతలు అన్నిటి నుండి బలహీనం అవ్వద్దు మనం చూస్తుంది వాస్తవమే అపరాధం చూసేడు వాస్తవమే తన దేహం బలహీనమైంది కానీ దేవుడిని నమ్మాడు దేవుడి వాగ్దానం నమ్మాడు పిల్లల చాలా గర్భం బలహీనంగా ఉంది వాస్తవాలు కనబడుతున్నాయి నిజమే నువ్వు చూస్తున్నాయి అన్ని వాస్తవమే నీ కళ్ళకు కనబడుతుంది నువ్వు వింటున్న అంత నిజమే కాని పిల్లలు దీనికంటే గొప్ప శక్తి ఇంకోటి ఉంది గొప్ప ఉన్నతమైనటువంటి శక్తి అది అది దేవుని శక్తి అసాధ్యములు సాధ్యంగా చేయనటువంటిది మనుషులకు అసాధ్యం ఇది కానీ దేవుని సాధ్యం దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏమి లేదు దేవుని వల్ల కానటువంటిది ఏమి లేదు పిల్లారా ఈ రాత్రి కాలంలో సాధ్యపరచు దేవుని తట్టు చూద్దాం విశ్వాసంతో ప్రభు దగ్గరికి వెళ్దాం దేవుని అడుగుతాం నీ కష్టాన్ని బాధ అంతటిని ఎంత కష్టమైన ప్రభు పాదాల దగ్గర పడేయాలి ప్రయాసపడి భారం మోసిన సమస్య జిల్లా నా ఎదుక రండి నేను మీకు విశ్రాంతినిస్తానంటున్నాడు ఈ రాత్రి ఆరాధన చేద్దాం ప్రభుని హాలలు లెటర్స్ వర్షిప్ అలవాట్ లెటర్స్ క్యాస్ట్ అవుట్ అవర్ బర్డన్స్ అవర్ సిక్నెస్ అవర్ థాట్స్ అవర్ ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్ అండ్ అండ్ ఎవ్రీ వరీ అండ్ ఎవ్రీ ట్రబుల్ హార్డ్షిప్స్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ లెటర్స్ cast out at the feet of Jesus and God will strengthen us God will heal our broken heart He will fill with the joy, peace and strength and wisdom and knowledge we will receive everything from God Hallelujah Tonight let us have faith and be strengthened in the grace of God 
Smashup da mal. Chedi pre 
సిలువ మానమనందును పునరుద్ధారమునందును ఈ శ్వాస ఉంచినట్లుగా బిడ్డలు దీవించండి ఈ రాత్రి ప్రత్యేకమైన కృప మాత్రం ఉంచండి మహిమా ఘనత నీ పొందండి అమెరికా దేశాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుణ్ణి ప్రభా అధ్యక్ష నాయన తండ్రి నా ప్రభా మరి ప్రెసిడెంట్ యొక్క హోదాన్ని ఆయన ఇంకా ప్రభా డిక్లేర్ చేయడానికి ప్రభా సమయం పడుతూ ఉండగా అమెరికాను అమెరికా కౌన్సిల్ ని ప్రభా అమెరికా నాయకుల్ని అమెరికా ప్రజల్ని అమెరికా యొక్క ప్రభా ఎలక్షన్స్ ని ఇంకా అద్భుతంగా దీవించి ఎలక్షన్ లో సెలక్షన్ లో ప్రభా మరి ప్రభుత్వం కూడా చక్కగా నాయన ఏ కల్లరు లేకుండా అల్లర్లు ఎక్కువైనాయి ప్రభా మరి అల్లర్లు లేకుండా దేవా ప్రభుత్వాన్ని కూడా దీవించి మరి ప్రార్థిస్తున్నాం బ్లెస్ ద అమెరికా బ్లెస్ ద అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ బ్లెస్ ద పీపుల్ ఆఫ్ అమెరికా బ్లెస్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ అమెరికా బ్లెస్ ద లార్డ్ ఎవ్రీ స్టేట్ ఆఫ్ అమెరికా అబౌ ఫిఫ్టీ స్టేట్స్ బీ బ్లెస్డ్ ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ అమెరికా బీ బ్లెస్డ్ ఆల్ ద కంట్రీస్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ బీ బ్లెస్డ్ ఆల్ ద man and a woman be blessed seven point five billions of people be blessed every man and woman be blessed prati desh prati rashtra divinch padana kaaka every country be blessed asian countries australian countries american countries europe countries african countries south america north american countries be blessed అద్భుతాలు జరుగును దాక మహిమా ఘనత నీకు చేస్తున్నా మా ప్రియులు దీవించండి దేవా ఇతను ప్రత్యేక శ్రమలో ఉన్నవారు నిందల్లో ఉన్నవారు హింసలో ఉన్నవారు బాధలు ఉన్నవారు కృంగిన వారు లేవనెత్తబడి దీవించబడి బలపరచబడి ధైర్యం పొందుతురుగాక అద్భుతాలు చూచుతురుగాక వారిలో నుండి ప్రభా గొప్ప కార్యాలు ఉద్భవించును గాక ఈ భూమి మీద వారిలో నుండి నాయన ఉన్నతమైన శక్తివంతమైన కార్యాలు ప్రభా జరగటం వారు చూచుతురు గాక వారు అనుకున్న దానికంటే అధికమైన దీవెనలు ఊహించిన దానికంటే అడిగిన దానికంటే గొప్ప కార్యాలు వారి జీవితాల్లో చూచుతురు గాక బాలతో నింపమని ప్రార్థిస్తూ మహిమ చెల్లిస్తూ నీకు వందన ఆచరిస్తూ మా ప్రభు ఏసే నామును ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె తండ్రి దేవుని ప్రేమ ఏసే కృప పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయన సన్నిధి సహవాస కాపుతల భద్రత కూడిన మనందరికి సకల పరిశుద్ధత సదాకాల ప్రభు రాక వరకు తోడి నడిపించును గాక ఆమెన్ హల్లూయా ప్రైస్ ద లాడ్ అందరు ప్రభుపేట ఉదయం వరకు వందనాలు దేవుడు ఇంతవరకు ఆయన సరిధిలో మనం నడిపించి అంటున్నారు ఆ రేపటి దినం మనం తిరిగి కలుసుకునేంత వరకు ఆయన కృప కాపుతల భద్రత క్షేమం మనతో మన కుటుంబాలతో మన పిల్లలతో ఉండను గాక సదాకాలము సమృద్ధిగా ఉండి నడిపించను గాక మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ యువర్ చిల్డ్రన్ యువర్ హ్యాండ్ వర్క్ ఎవ్రీథింగ్ బీ బ్లెస్డ్ అంటే టుమారో వి ఆర్ గోయింగ్ టు మీట్ అప్ టుమారో ఆల్సో Praise the Lord. God bless you. Remember that by 8 o'clock tomorrow. Here we can get the curse cut down. Praise the Lord. God bless you. Have a good night and good day. See you tomorrow. Bye-bye.